assalamu alaikum friends today we will we will talk about the international atomic energy agency iaea iske bare mein hum briefly baat karenge iske jo aham features hain unke bare mein iski membership iska mandate iske objectives and uh, uh, organization ki kya criticism hui aur kya iska overall mandate hai This is an international organization based in Vienna, Austria. International Atomic Energy Agency. It was established as an autonomous organization on July 29, 1957. It is governed by the international treaty called IAEA statute. Yaad rakhiyega international organization jitni bhi hai wo kisi na kisi treaty ke tahat मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान मुहिदों के नतीजा में कायम होती हैं और जिन पॉइंट्स पे वो अग्री होती हैं उन पॉइंट्स को कोडिफाई किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टेच्यूट जैसा कि हम नेशनल लेवल पे देखते हैं तो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशन है इसी तरह इंटरनेशनली ऐसे मुहदे कोडिफाई होकर इनको स्टेच्यूट कहते हैं और ये किसी भी इदारे की बुनियाद रखते हैं जैसा कि यूएन का जो चार्टर है वो इसकी मिसाल है तो ये इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी एजेंसी जो है इट वॉज स्टेब्लिश एज एन अटानोमस ऑर्गेनाइजेशन बट इट रिपोर्ट्स टू बोथ द यूएन जनरल असेंबली एंड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल The objective of this organization was to promote the peaceful use of nuclear energy and to prohibit its use for military purposes including nuclear weapons. Scientific and technical cooperation on the peaceful uses of atomic energy and to provide international safeguards against misuse of nuclear technology and nuclear material and to promote nuclear safety standards and their implementation these are the three missions of iaea promoting the peaceful uses of nuclear energy implementing safeguards to verify that nuclear energy is not used for military purposes promoting high standards for nuclear safety hum baat karte hain iske member states ki 173 member states hain ज्यादातर यूएन की जो मेंबर्स हैं वही इसकी मेंबर्स हैं पाकिस्तान बिकेम इट्स मेंबर इन 1957 नॉर्थ कोरिया वो कंट्री है जिसने 1974 में ज्वाइन किया लेकिन उन्नीस में विड्रा किया इसने और री ज्वाइन नहीं किया कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिन्हें विड्रा भी किया बाद में री ज्वाइन कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो कि which are not the member of iaea they include bhutan maldives palestine somalia south sudan aur bhi kuch states hain jo ke member nahi hain ye hai iaea statute jiske total 23rd article hai 23 articles hain ek is connector hai iska jo article 2 hai wo objectives ko deal karta hai ye uski exact wording hai the agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to peace health and prosperity throughout the world it shall ensure so far as it is able that assistance provided by it or at its request or under its supervision or control is not used in such a way as to further any military purpose ye iske sath functions hain jo ki article 3 mein likhe gaye hain सबसे पहला है आर एन डी रिगार्डिंग दी प्रैक्टिकल अपलिकेशन ऑफ अटामिक एनर्जी फॉर पीसफुल यूजेस थ्रो आउट दी वर्ल्ड फिर इसका है कि टू मेक प्रोविजन फॉर दिस आर एन डी मटेरियल सर्विसेज इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना तीसरा है एक्सचेंज ऑफ साइंटिस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन दैट इज थर्ड एंड फोर्थ इज the exchange and training of scientists and experts in this field of atomic energy number 5th is to establish and administer safeguards ke 
इसका मिलिट्री पर्पज के लिए यूज तो नहीं हो रहा एंड नंबर सिक्स इज टू स्टैब्लिश एंड अडॉप्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी अब यहाँ पे दो चीजों का फर्क नोट कर लें कि सेफ गार्ड्स क्या है और स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है हमने क्या फर्क है सेफ गार्ड ये है कि ये वेरीफाई करना कि ये पावर प्लांट एनी गिवन पावर प्लांट क्या कहीं न्यूक्लियर एनर्जी का किसी मिलिट्री पर्पज के लिए तो यूज नहीं कर रहा ऐसे सेफ गार्ड रखे गए हैं जो कि चेक करें कि न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री पर्पज के लिए यूज नहीं हो रहा और जो स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है इसका ये है कि ठीक है ये वेरीफाई हो गया कि ये तो पीसफुल पर्पज के लिए यूज हो रही है अब उसको सिक्योर करना उसकी सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है उसको देखना कि कोई हादसा ना हो जाए जिसके नतीजा में इंसानी जान के लिए खतरा पैदा हो जाए जैसा कि चरनोबल या फिर कुशीमा में हादसा हो चुके हुए हैं and seventh and, and last function is to acquire and establish any facilities plant and equipment useful in carrying out its authorized functions jab isko lage ki uske paas already jo facilities hain wo kafi nahi hai to it may acquire any other facilities these are the areas of work science and technology safeguard and verification and safety and security teen humne sum up kar diye hain areas of work अब हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की इन 1953 यूएस प्रेसिडेंट एजन हावर प्रपोज द क्रिएशन ऑफ दिस इंटरनेशनल बॉडी टू बोथ रेगुलेट एंड एंड प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर इन हिज एटम फॉर पीस एड्रेस टू द यूएन जनरल असेंबली इन सितंबर 1954 द यूएन द द यूएस प्रपोज टू द जनरल असेंबली that creation of an international body is mandatory to take control of fissile material which could be used either for nuclear power or for nuclear weapons october 1957 mein a conference on the iaea statute was held at the headquarters of the un to approve the founding document for the iaea which is called the statute of the iaea it was approved on 23rd of october 1956 and it, and it came into force on july 191957 so this is the date 29th of july 1957 jab ye statute pass hua aur hum keh sakte hain ki isi din hi ye idara maurze wajood mein aaya अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तीन बॉडीज हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द जनरल कॉन्फ्रेंस एंड द सेक्रेटेरियट मुख्तर हम बात करेंगे इनके बारे में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है और जनरल कॉन्फ्रेंस ये दोनों इसकी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं बोथ और सेक्रेटेरियट जो है ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और जनरल कंसल का काम है पॉलिसी बनाना और सेक्रेटेरियट का काम है इसको इंप्लीमेंट करना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 35 मेंबर्स हैं 35 35 आई ए मेंबर स्टेट की मेंबर्स होती हैं इसका अपना एक क्राइटेरिया है टू सिलेक्ट इट्स मेंबर्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये रिकमेंड करता है नेम ऑफ दी जी और उसके ऊपर जनरल कॉन्फ्रेंस अप्रूवल देती है और फिर डीजी अपॉइंट होता है डीजी जो है इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी एजेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होता है ही इज हेड ऑफ द सेक्रेटेरियट और वो आई ए के अंदर तमाम पॉलिसीज को इंप्लीमेंटेशन का जिम्मेदार होता है यानी जो भी पॉलिसीज ये बोर्ड ऑफ गवर्नर और भी जनरल कॉन्फ्रेंस अप्रूव करेंगे जो पॉलिसी बनाएंगे उसको इंप्लीमेंटेशन जो है वो डीजी करेगा डीजी इज दी हेड ऑफ द सेक्रेटेरियट जनरल कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट यूएन जनरल असेंबली की तरह है क्योंकि इसमें तमाम मेंबर स्टेट शामिल हैं और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है टू सर्व एज ए फोरम फॉर डिबेट ऑन करंट इशूज एंड पॉलिसी 
any of the other IAEA organs, the DG, the board, and the member states can table issues to be discussed by the general conference. Baat karte hain secretariat ki. It is the house of the professional and general service staff of the IAEA. It is headed by the DG, who is responsible for enforcement of the actions passed by the Board of Governors and the General Conference. We have told that the Board selects it and the General Conference approves it. The term is for 4 years and it is extended. It is an extendable term. DG जो है आम तौर पे छह departments की working को oversee करता है, जिनके नाम है nuclear energy, nuclear safety and security, nuclear sciences and applications, safeguards, technical cooperation and management. कुछ हम important DGs की बात करते हैं, पहले DG जो है इस दारे के जो 57 से 61 तक चार सालों की एक टर्म के लिए रहे, the first DG of the IAEA was former U.S. Congressman Sterling Cole. मिस्र से बड़े मशहूर मोहम्मद अल बरादी 12 सालों तक a DG of the IAEA रहे और 2005 में IAEA और the then DG अल बरादी को नोबल पीस प्राइस से भी नवाजा गया। फिर सिगवर्ड एकलेंड को जो स्वीडिश जो स्वीडन से हैं, वो दूसरे डीजी थे। ये वाले सेकंड डीजी। और इन्होंने लॉन्गेस्ट जो टेनवर है, ये डीजी के तौर पे गुजारा 61 से 81 तक 20 सालों तक ये आये ये के डीजी रहे। मोहम्मद अल बरादी फ्रॉम एजेप्ट जो के चौथे डीजी हैं ओवरऑल और ये 12 सालों तक 97 से लेकर 2009 तक आईएईए के डीजी रहे और राफेल ग्रासी ही इस दी करंट डीजी सेवंथ डीजी हैं कुल सात डीजी आ चुके हैं ही इस सेवंथ वन ही इस फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ही इस होल्डिंग इस पोजीशन ही हैज बीन होल्डिंग इस पोजीशन सिंस दिसंबर थ्री � अब यहाँ पे बहुत अहम एक खताब हुआ ओस्लो में मोहम्मद इब्राहिम का जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है और ये खताब आपको ये जो कोटेशन है ये बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको कोट करने के लिए बहुत सारी जगहों पे आपकी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन इस स्पीच इन ओस्लो इस दैन डीजी आईएईए मोहम्मद इब्राहिम स्टेटेड and that if we hope to escalate self-destruction, self then nuclear weapons should have no place in our collective conscience and no role in our security. ये वो बातें हैं जिसको आप food security के लिए दुनिया से खत्म खत्म दुनिया से global globally poverty को खत्म करने के लिए इस argument को use कर सकते हैं और ये बिल्कुल हकीकत है कि जितना हम पैसा आ इस पे लगा रहे हैं इतने खतरनाक जो वेपन्स हैं उनके ऊपर जो कि हमारे लिए तबाही का बेस बन सकते हैं बेशक वो इरादी तौर पे इस्तेमाल ना भी हों तो गैर इरादी तौर पे वो हमारे लिए इंसानियत के लिए लाइफ के लिए खतरा हैं तो ये पैसा अगर दुनिया से वर्बस को मिटाने के लिए लगाया जाए तो दुनिया XDG IAEA Muhammad Al Baradi. Dunya me do bade mashur significant nuclear disasters huye Chernobyl or Fukushima. Or in dano hath saath ki upar hamne separate lectures me piche baat kar li hai. Or isi liye ham aaj IAEA ka chuk us me un lecture me zikar tha to hamne aaj IAEA ke baare me lecture regard karne ka fasla kiya. Ye do hath saath हुए एक 1986 में हुआ चरनोबल और दूसरा फिकुशिमा जापान 2011 में तो इन हाथ साथ के बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुई आईए ईए के ऊपर याद रहे कि दुनिया में ऐसी एंटी न्यूक्लियर मोमेंट्स चल रही हैं ऐसे सोचने वाले बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भले न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत सारे फायदे होंगे 
लेकिन जो रिस्क अटैच है वो इतने संगीन है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंसानी जान और इंसानी और लाइफ के लिए दुनिया में ये बहुत बड़ा डेंजर है बहुत बड़ा थ्रेट है इन न्यूक्लियर मोमेंट्स ने आई आई को क्रिटिसाइज किया कि आप क्यों न्यूक्लियर एनर्जी का यूज को इवन फॉर पीसफुल पर्पजेज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस है इन्होंने क्रिटिसाइज किया आई को कि आप एडवोकेट करते हैं यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेस तो ये डेंजरस है फिर एक और क्रिटिसिज्म ये आई कि जब चरनोबल में उन्नीस में हादसा हो चुका था तो आई ई ने कुछ नहीं सीखा और 2011 में फिर फिकोशिमा में हादसा हो गया द रोल ऑफ द आई ई इज ऑफ द नेचर ऑफ एमरजेंसी क्योंकि दुनिया में जब हादसा होना है तो एक इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो क्या आई ए के पास रिएक्ट करने का रिस्पांस करने का कोई मैकेनिज्म है क्योंकि वहां पे तो इवन मिनट्स आर इम्पोर्टेंट जब एक रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव लीकेज होगी कहीं पे दुनिया के इतने पावर प्लांट्स हैं कहीं पे जब हादसा होगा तो जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत कम होता है उसको अवॉइड करने के लिए लेकिन जो आई का जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है क्या इतना वो एफिशेंट है कि वो रिफॉर्म्स या ऐसी एफिशेंसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए इसके ऑपरेशन में और फिर एक क्रिटिसिज्म ये होती है कि आई ए ई ए रिकमेंड सेफ्टी स्टैंड बट मेंबर स्टेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई टू कंक्लूड The role of the IAEA is highly crucial for the survival of humanity. It is the sole global organization overseeing the nuclear industry. It should be strengthened to make independent assessments of nuclear safety, and it should be empowered enough to enforce its safeguards and standards. Hopefully, this lecture will would, would be useful for your preparation. Take care, Allah Hafiz.